think about New York I think about both your crazy blue eyes I think about Manhattan I don't know what happened But I miss those times Holding my hands on the subway So I wouldn't fall still down I'd go and you'd pick me up Whether on those trains or when I felt low Running through streets like taxi cabs I didn't know how good we had Everything with us Just know I miss it bad I hope you think of me when you walk down Broadway Hear me sing when your history bands play Hope you think of me When you go back to the city Hope you see me at the Soho 지나는 길에 그레고리 커피를 보았어요. 타임스퀘어 인근 카페엔 앉을 수 있는 의자가 있는 곳이 많이 드물어요. 대부분 서서 마실 수 있게 바 테이블 형식으로 된 곳이 많답니다. 한 블럭 정도만 이동을 해도 그렇지 않은 걸 보면 아마 높은 임대세 때문에 그런 게 아닐까 싶은 생각이 들어요. 이곳엔 의자와 테이블이 있어 예전에 자주 왔던 카페예요. 타임스퀘어 구경하며 걷느라 다리가 아파 이곳에서 커피 한잔 마시며 쉬기 위해 들어왔어요. 카페라떼 라지 사이즈를 시켰어요. 2006년도 맨해튼에서 시작한 그레고리 커피. 지나치다가 그냥 지나칠 수 없어서 들어왔어요. 왜냐면 여기 1년 전에 제가 12월 31일에 여기 제가 이곳에 왔는데 여기 맨하천에 보면 알겠지만 뉴욕에 보드롭 하는 곳이 이렇게 일직선으로 난 도로가 있어요. 그 도로에 이렇게 아침에 오전이 되면 그 당일에 이제 경찰관들이 와서 철장을 쳐요. 철장을 칠때 저희가 갈까 말까 그냥 너무 추워가지고 고민을 하던 차에 결국 가지 않기로 하고 사진을 찍은 곳이에요. 그레고리 커피 앞에서. 그래서 그날 너무 추워가지고 가서 따뜻한 아떼를 마셨던 기억이 있어요. 그래서 모마 가는 길에 보고 정말 반가워서 들어왔어요. 보여드릴게요. 그새 약간 커피 로고는 좀 바뀐 것 같아요. 폴푸드 마켓에서 구입했던 쿠키. 쿠키 안에 굵직한 견과류가 많이 들어 있어 맛있었어요. 아까 샀던 쿠키예요. 네, 조금 먹어볼게요. 라떼랑 잘 어울릴 것 같아서. 꾸덕꾸덕한 맛인데 초코 맛이라 많이 달아요. 근데 이 견과류가 들어가서 되게 맛있어요. 이 견과류가 정말 맛있어요. 커피 맛도 좋고 인테리어도 예쁜 카페 그레고리 커피 뉴욕에 몇 개의 매장이 더 있어요 스타벅스 커피 체인점도 인기가 많지만 뉴욕에서만 볼수 있는 체인 커피숍들도 많답니다 차를 마시며 쉬었다 나와 다시 갤러리로 향해요 뮤지컬 비틀주스 공연장을 지나가요 작년엔 못 보던 공연이어서 찾아보니 2019년에 새로이 개막한 신작 공연이라고 해요. 잘 알려진 팀버튼의 영화 비틀주스를 뮤지컬화한 작품이에요. 앞을 보니 사람들이 많아요. 줄이 길게 서 있어 보니 골목 안쪽 공연장에 들어가기 위해 사람들이 줄서 있었던 거였어요. 맨하튼 중심가에 사람들이 많이 줄져 있는 곳은 대부분 공연장이거나 아니면 맛집이에요. 길 건너편은 맨하튼 애타임스 호텔이에요. 며칠 후에 올 예정이어서 예약을 한 호텔이에요. 내일은 왓슨즈 호텔로 이동하고 
며칠 뒤에 이곳에 올 예정이랍니다. 저녁이 되자 바람이 많이 불기 시작했고 갑자기 추워졌어요. 오늘 하루 동안 오전에는 흐렸다, 다시 맑아졌다, 그리고 저녁에는 추워지며 날씨가 변화무쌍하게 많이 바뀌었어요. 타임스퀘어 인근 7번 에비뉴에는 호텔들이 많아 관광객들로 보이는 사람들이 정말 많았어요. 뉴욕을 상징하는 노란 택시들 그리고 노란 신호들 크리스마스 뉴욕 기념품샵도 있었어요 어벤져스 광고가 나왔어요 길을 걷다 보면 이런 광고 영상을 길 곳곳에서 볼수 있어요 저는 52번 스트릿을 지나요 7번 에비뉴를 따라 걸어가면 센트럴파크가 나온답니다 오늘 제가 가는 곳은 모마이기 때문에 오른쪽으로 갈 거예요. 52번 스트리트 6번 에비뉴로 걸어가는 길이에요. 맨해튼 중심가는 초고층 빌딩들로 빌딩 숲을 이루고 있어요. 아 지금 그레고리 커피를 나와서 어딜 가냐면 모마를 이색하여 모마 오늘 도네이션 데이라서 금요일이라 이렇게 기부를 하면 적은 금액으로 이렇게 관람을 할수 있어요. 원래 금액은 아마 20불이 넘을 거예요. 근데 오늘 같은 날은 1불 정도, 1불 이상만 내면, 도네이션만 하면, 기부를 하면 볼수 있어요. 그래서 지금 가고 있습니다. 금요일 6시부터 일 거예요. 근데 제가 조금 늦었어요. 가서 오늘 전시를 구경하고 또 재밌게 관람하겠습니다. 좀 이따 봐요. 안녕! 뉴욕 맨해튼 중심가에는 모두 초고층 빌딩들이라 건물 숲속을 걷는 듯한 느낌이 들어요. 세계에서 가장 높은 건물들이 많은 곳. 어두워지면 그 건물들의 창문에 불이 하나둘씩 켜지고 아름다운 야경을 자아내요. 52번 스트리트 6번 에비뉴 코너에 있는 조형물이에요. 퇴근 시간 무렵 도로 위를 느릿느릿 가는 많은 차들. 늦은 저녁 뉴욕 맨해튼 도심의 전경이에요. 저는 다시 길을 걸어요. 고개를 들어보니 어제 차이나타운에서 만났던 호세가 길을 잃으면 보라고 했던 건축물이 보였어요.
가까이서 건물을 바라보니 높이가 꽤 높았고 폭이 다른 건물에 비해 좁았던 건축물이었답니다. 저 건물이 어제 호세가 말한 건물이에요. 저기는 한 층이 이제 한 가구가 한 층을 쓴대요. 53번 스트리트 6번 에비뉴 힐튼 호텔 인근에 할랄 가이즈가 있어요. 양 블럭에 두 곳이 모두 있는데 사실 어느 곳이 원조인지 저는 잘 모르겠어요. 저는 지난번에 왔을 때두곳 모두 다 먹어보았답니다. 근데 둘다 맛있었어요. 여기 긴 줄들이 다들 할랄 가이즈를 먹기 위해 줄 서있고 그리고 먹고 있는 사람들이에요. 전 세계 지점을 둔 할랄 가이즈는 이곳 미국 뉴욕 맨해튼에서 푸드트럭으로 시작했어요. 이제 모마 길을 건너면 모마가 나오는데요. 모마 가기 전에 이렇게 할랄 가이즈가 있어요. 할랄 가이즈가 여기랑 또길 건너 에 하나 더 있거든요. 어느 게 원조고 어느 게 따라한 건지 잘 모르는데 저는 둘다 먹어봤는데 둘다 맛있어요. 근데 뭐 맛은 그렇게 크게 차이가 없는 것 같은데 둘다 괜찮았던 것 같아요. 그리고 지금 뉴욕 모마에 가서 갤러리 전시를 볼게요. 같이 여행하는 것 같아요. 오랜만에 할랄 가이즈 음식을 먹으려 했는데 줄이 너무 길어 갤러리에 늦을 것 같아 다음에 오기로 해요. 뉴욕 맨해튼은 건물들이 오래되어 곳곳에 리모델링을 하거나 공사하는 곳이 많아요. 모마 인근에도 공사를 하고 있어 이미 인도로 걸어갔어요. 모마 디자인 스토어 미드타운 이곳에도 있고 소호에도 있어요. 이전 영상 중 소호 영상에서 소호 모마 디자인 스토어를 이미 소개해드렸었어요. 옆에 보면 모마가 옆에 오른쪽 왼쪽에 있거든요. 왼쪽에 있으면 오른쪽에 모마 디자인 스토어가 있어요. 근데 디자인 스토어가 저기 소호에도 하나가 있고요. 여기 모마 갤러리 앞에도 있어요. 앞에 있는데 지금 시간으로 봐서는 모마 갤러리만 갈수 있을 것 같아요. 나중에 한 며칠 후에 다시 스토어에 가도록 할 거예요. 한 가지 여행 팁을 드리자면 모마 인근에 할랄 가이즈가 위치해 있으니 갤러리 구경을 하러 올때 할랄 가이즈 음식을 맛보는 것이 동선상 좋답니다. 모마에 도착했어요. 그런데 시간을 그만 착각했답니다. 결국 갤러리 닫기 얼마 전에 도착해 발걸음을 돌렸어요. 다음에 오기로 하고 5번 에비뉴 방향으로 가요. 53번 스트리트 5번 에비뉴 마이크로소프트 플래그십 스토어로 갔어요. 건너편을 보며 사진 찍는 이가 있어 저도 맞은편을 바라보았어요. 웅장한 건축물 5번가에 위치한 세인트 토마스 교회예요 고층 빌딩 사이에 위치한 교회로 뉴욕을 대표하는 교회 중 하나예요 맨해튼의 애플 스토어 여러 곳을 이미 가보았는데 마이크로소프트 스토어는 처음 와보았어요 서피스와 엑스박스 제품을 직접 체험해 볼수 있다고 해서 5번가에 온 김에 들렸답니다 에이지 오브 엠파이어가 벽면 가득 화면에 나왔던 것이 가장 눈에 띄었어요. 애플 스토어도 그렇고 마이크로소프트 스토어 역시 고객들이 직접 사용해보고 체험해볼 수 있게 해두었어요. <목소리> 자유로이 기기를 만지고 직원들에게 물어볼 수 있는 점이 플래그십 스토어의 장점인 것 같아요. 기기를 둘러보던 도중 동그란 원형의 기기가 있었어요. 무엇인지 궁금하여 사용해 보았답니다. 되게 신기한 기능인 것 같아요. 이렇게 누르면 
이게 발길을 지금처럼 이렇게 밝아줬다가 어두워졌다가 할수 있어요. 이렇게 쳤다가 뗐다가 할수 있는데요. 이거 빵 누르잖아요. 빵 누르면 이렇게 소리 크게 나 소리를 해볼게요. 소리 크게 할수 있어요. 소리 작게도 할수 있고요. 이렇게 크게 하게 되는 거예요. 여기 보면 이렇게 소리 그냥 이렇게 나오고 있어요. 거리에는 완전한 어둠이 찾아왔어요. 뉴욕 맨해튼 밤의 거리에요. 길을 걷다 본 치폴레 저녁을 먹으러 들어가요. 치폴레는 여러 형태로 주문할 수 있어요. 브리또, 타코로도 주문이 가능해요. 저는 보울로 주문을 했답니다. 원하는 종류의 음식을 점원에게 말하고 골라 담았어요. 멕시칸 스타일의 채소 가득 건강한 음식이에요. 치폴레에서 저녁 식사를 하는 동안 비가 내렸었나봐요. 거리에 땅이 축축하게 젖어 있었어요. 다행히도 식사하는 동안 비가 내려서 저는 비를 맞지 않았답니다. 저 멀리 락펠러 센터 건물이 보였어요. 락펠러 센터는 밤이 되면 보라색 불빛에 반사되어 환하게 비치고 있어요. 락펠러 센터는 5번가와 6번가 사이에 자리해 있어요. 19개의 고층 빌딩들이 뉴욕의 스카이라인을 이루는 곳인데요. 1939년 세계적인 억만장자 존 록펠러에 의해 건설된 복합 빌딩 단지랍니다. 다양한 명소가 있으며 그 중에서 뉴욕의 멋진 전망과 야경을 감상할 수 있는 G 빌딩 최상층의 전망대 탑 오브 더 록이 가장 유명해요. 나홀로 집의 투와 악마는 프라다를 입는다의 촬영 장소로도 잘 알려진 곳이에요. 락펠러 센터는 겨울이 되면 굉장히 커다란 크리스마스 트리가 세워져요. 지난번 뉴욕에 왔을 때 트리 점등식을 하는 날 구경하러 왔었어요. 그리고 락펠러 센터 전망대에서 뉴욕 전경을 바라보며 엠파이어 스테이트 빌딩을 배경으로 사진을 찍기도 했었답니다. 오늘은 지나는 길에 우연히 들렸어요. 락펠러 센터 아래에 있는 스케이트장 사람들이 늦은 시간까지 스케이트를 타고 있었어요. 그중 선수인지 한 여성분이 복장을 갖춰 스케이트를 타고 있어 한참을 바라보았답니다. 불과 얼마 전에 비가 왔던 터라 스케이트장에 빗물이 고여 있었어요. 
여성분이 움직일 때마다 스케이트 날이 물결을 가로질렀고 빛에 반사되어 아름다운 물빛을 자아냈답니다. 한밤에 거리를 걷다 이렇게 아름다운 장면을 볼수 있다니 정말 낭만적이었어요. 밤이면 이 금색의 프로메테우스 조각이 분위기를 돋구는 스케이트장 더 링크예요. 고개를 들어 락펠러 센터 빌딩을 올려다보았어요. 이 아이스 링크는 1936년에 개장했다고 해요. 스케이트장 주위에 망국기가 설치되어 있었고 바람이 불자 휘날렸어요. 지금 여기는 락벨러 센터예요. 락벨러 센터에서 여기 스케이트장이 있는데 이곳에 어느 여성분이 이렇게 스케이트를 하고 있어서 피겨 스케이팅? 제가 스케이트를 잘 몰라요. 근데 그 예쁜 옷을 입고 이렇게 하고 있길래 촬영을 했어요. 지금 여기 보시면 라플라 센터가 이렇게 위에 이렇게 올라가요. 굉장히 높죠. 근데 이것은 저기 보면 아래에는 이렇게 스케이트장이 있고요. 옆에 주위에 둘러보면 이렇게 국기들이 있어요. 국기들이. 이곳에 기념 크리스마스가 되면 저기 앞에 큰 트리를 하는데요. 굉장히 상징적인 지금 바람이 너무 많이 불어서 머리도 많이 날리고 근데 그렇게 춥지는 않은데 지금 바람이 좀 많이 불고 있어요 그러면 다음 장소에서 또 이야기를 나눌게요 다음 장소로 갈게요 아이스 링크장에서 조금만 더 걸으면 라디오시티 뮤직홀이 나와요 지난 겨울 왔을 때 저는 이곳에서 오아시스의 멤버 노엘 갤러거의 공연을 보러 왔었어요 라디오시티 뮤직홀 내부도 구경을 할수 있었는데요 그때 당시 사진이에요. 라디오 시티 뮤지컬은 1932년에 오픈한 세계 최대의 극장으로 6천여 석 규모로 에드워드 듀럴 스톤이 설계한 미국 뉴욕주 뉴욕 록펠러 센터의 음악 공연장이에요. 연극, 영화, 춤 공연 등이 열리며 특히 겨울이 되면 크리스마스 시즌마다 80년 이상 이어진 특별 공연이 열린답니다. 크리스마스 스펙타클러 쇼인 로켓츠 공연이에요. 그리고 매년 6월경에는 연극과 뮤지컬 분야에서 가장 권위 있는 시상식으로 꼽히는 토니 어워즈가 개최되어 다양한 볼거리를 제공해요. 저는 지하철을 타고 숙소로 돌아가요. 창밖에는 이스트 리버와 브루클린 브릿지가 보여요. 늦은 밤텅빈 지하철 어두운 밤 반짝이는 불빛들 그때 마침 지하철 한 대가 맞은편에서 오고 있었어요 말로 표현할 수 없는 도시의 밤 운치를 느껴요 지하철에서 내려 숙소로 걸어가는 길이에요. 
비가 왔는지 땅이 촉촉했고 상쾌한 봄공기를 느낄 수 있었어요. 오늘 하루를 이렇게 마무리해요. 영상을 시청해 주셔서 감사합니다. 좋아요와 구독은 영상 제작에 큰 도움이 됩니다. 다음 영상은 맨해튼 중심가에 위치한 호텔로 이동하는 이야기예요.